السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالغداء دين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة آه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وما توبهم فاتقون صدر النار سور فترة نمختار من ما نمودا بشيء من إعدام أبسان كان عائد صدر കുറെ ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യങ്ങൾ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൂടെ മറുപടി പറഞ്ഞ് വിശദീകരിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ മുമ്പായി ഇന്ന് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാൻ വിട്ടുപോയ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് പരിശുദ്ധ കുറുവാൻ കൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു നമസ്കാരമാണ് ജനാഹ നമസ്കാരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി നാം നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ആ നമസ്കാരം ഖുർആൻ വ്യക്തമായ പ്രതിപാദനം നടത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും മുനാസിഫീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് സൗബയിൽ അവരുടെ ദുഷിച്ച സ്വഭാവങ്ങളും വിശ്വാസരാഹിത്യവും കാപട്യവുമെല്ലാം തുറന്നു കാണിച്ചപ്പോൾ അവരോടുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ വൈരവും എതിർപ്പും എത്രമാത്രമുണ്ടെന്ന വ്യക്തമായ ഒരു തുറന്ന വിമർശനം പടത്തരം പുരാൻ അവരെ സംബന്ധിച്ച് സൂറത്ത് സൗബയിലെ എൺപത്തി നാലാമത്തെ ആയത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിനും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് ദ്രോഹം വരുത്തിയ സത്യനിഷേധവും കാപ്പിത്യവുമായി ജനസമൂഹത്തിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുനാസിബിൾ മുസ്ലിമീങ്ങളുടെ ഐക്യശക്തിയെ തകർക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രവാചകന്റെ പള്ളിക്കെതിരെ ഗൂഢശ്രമം നടത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു ലിറാർ എന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു ലിറാർ എന്ന പ്രവാചകൻ വിശേഷിപ്പിച്ച പള്ളിയുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പല യുദ്ധരംഗത്തു നിന്നും പിന്മാറി ചതികൾ നടത്തിയ ഒരുപാട് ദുർഗുണങ്ങൾ അവരെപ്പറ്റി പുറത്ത് സൗബയിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലുമായി കുറുവാൻ വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ ഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താൽ നബിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وما توبهم فاسقون نبيه ولا تصلي ني مسكري كرده ني نمسكري كرده على أحد منهم مات أبدا أبري لن مرنة بطا ألك ويندي ورقالتم ني نسكار مروه كرده ولا تقم على قبره منافق عند قبر ندكل كوي نلك غيم تيرده ഇന്നഹും കഫറൂബില്ലാഹി വറസൂലിഹി അവർ അല്ലാഹുവിലും അവന്റെ പ്രവാചകനിലും നിഷേധിച്ചവരാണ് ഓ മാതൂബഹും ഫാസിഖൂൻ 
അവർ ദുർവൃത്തരായി ചെമ്മാടികളായി മരിച്ചുപോയവരുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള മുനാസിഫീകൾക്ക് വേണ്ടി നീ നിസ്കരിക്കുകയോ അവരുടെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് പോയി നിൽക്കുകയോ ചെയ്യരുത് എന്ന് സൂറത്ത് സൗകയിലൂടെ ശക്തമായ വിലക്ക് മഹാനായ നബീക്കരിയും സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന് അള്ളാഹു വിങ്കിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർ വിശദീകരിക്കുന്നത് മുനാസിഫീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അതിനൊരു മറുവശമുണ്ടല്ലോ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കണം എന്ന ഖുർആാനിന്റെ സൂചനയാണത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ജനാസക്ക് വേണ്ടി മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നമസ്കാരം ഖുർആാൻ കൊണ്ട് തന്നെ സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു കാണും ഈ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാവുന്ന സംശയങ്ങൾ എഴുതി ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലെ സംശയങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ അതും വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം വളരെയധികം കാര്യമായ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഇതിന്റെ നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് പയ്യത്ത് നമസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പുണ്യമുള്ള കാര്യമായി പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ അയാളുടെ ജനാസയുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നതും നിസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും മറമാടുന്ന സന്ദർഭം വരെ അവിടെ നിൽക്കുന്നതും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതുമൊക്കെ വലിയ പുണ്യമായി ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി കരീം സലല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതാണ് അബു ഹുറൈറാഹു പറയുന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആരെങ്കിലും ഒരു ജനാസക്ക് വേണ്ടി നസ്കരിച്ചാൽ അവന് ഒരു തീറാത്തുണ്ട് ആരെങ്കിലും ജനാസയുടെ പിന്നാലെ പോവുകയും അറവാടുന്നത് വരെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ കഴിച്ചു കൂട്ടുകയും ചെയ്താൽ അവന് രണ്ട് തീറാത്തുണ്ട് സ്വഹാദത്ത് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഈ തീറാത്തു കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു വഹദുമലയോളം ഓരോ തീറാത്തും വഹദുമലയോളം എന്ന് അത്രമാത്രം പുണ്യമുണ്ട് ജനാസയുടെ പിന്നാലെ പോവുകയും നിസ്കരിക്കുകയും അറമാടുന്നത് വരെ നിൽക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത് പോരിലാണ് അതിന്റെ പരിപൂർണമായ രൂപം നിസ്കാരം മാത്രം നിർവഹിച്ചവനും ഒരു പ്രതിഫലം ഒരു തീറാക്കത് അത് തന്നെ വഹദുമലയോളം എന്നാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞത് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് ഉമർ അലിഹു തലാഹുവിനോട് ഈ സംഭവം പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആയിഷാ ബീബിയോട് വീണ്ടും ചോദിച്ചു ഇതിരിനെ നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എത്രയെത്ര തീറാത്തുകളാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് ഞങ്ങൾക്കിത് അറിയില്ലായിരുന്നു എന്ന് ഇത് കേട്ട മാത്രയിൽ ഒരു സഹാബി പറയുകയുണ്ടായി എന്ന് മുസ്ലിമും തുരുമതിയും ഒക്കെ ഉദ്ധരിച്ച പതിഹായ ഹജീസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ വളരെയധികം പുണ്യം നിറഞ്ഞൊരു നിസ്കാരമാണിത് ഈ നിസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് അത് നിർബന്ധമായ നിസ്കാരമാണ് പക്ഷേ ആ നിർബന്ധം സമൂഹത്തിൽ ആരെങ്കിലും നിർവഹിച്ചാൽ എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഒഴിവാകുന്ന നിർബന്ധമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇസ്ലാമിലെ നിർബന്ധ സ്വഭാവങ്ങൾ വിവാദത്തുകളിൽ രണ്ട് നിലക്കാണ് ഒന്ന് പറവ് ഐൻ എല്ലാവരും ചെയ്യണം മുസ്ലിമാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും അത് ചെയ്തേ ഒക്കൂ മറ്റൊന്ന് ഫർലി കിഫായാണ് ഫർലി കിഫായ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിലെ ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം കുറ്റത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി ചെയ്തതിന് കൂലി ചെയ്ത ആൾക്ക് മാത്രം മറ്റുള്ളവർക്കാർക്കും ശിക്ഷയുമില്ല ആ ഗണത്തിലാണ് ജനാസക്ക് വേണ്ടി മുസ്ലിമിന്റെ മയ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നമസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും ഈ വിഷയത്തിൽ അവർക്കൊരു പ്രത്യേക നിയമമൊന്നുമില്ല സമൂഹത്തിൽ പല ആളുകളിൽ നിന്ന് സ്ത്രീകൾ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാലിളകുന്ന ആളുകളാണ് വിവരക്കേട് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ഒരു മുസ്ലിം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് ബോധമുള്ള ഏതെങ്കിലും ചെറുപ്പക്കാരികൾ കൂട്ടമായി നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ പൊന്നനം കിട്ടാനും കുറ്റിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ ഇവരൊരു പുതിയ വിഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വരെ സമൂഹത്തിലെ വിവരമില്ലാത്ത ആളുകൾ നിനക്കടാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഖേദകരമാണ് മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നമ്മളെ നാട്ടിൽ പരിചയമുള്ളത് മരിച്ചാൽ അത് കഥം ചെയ്ത് പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവെച്ച് നിസ്കരിക്കാൻ ആണുങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പരിചയമുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ പൊതുസ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആണുങ്ങൾ മാത്രം നിസ്കരിക്കുക പെണ്ണുങ്ങൾ നിസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊരു ധാരണയാണ് എല്ലാവർക്കും അത് ബാധകമാണ് ആര് നിർവഹിച്ചാലും അത് പുണ്യകരമാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ കാലത്ത് ആയിഷാദി റബിയുള്ളാഹു തലാന്ന തന്നെ അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് റബിയുള്ളാഹു
സായിദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു മരിച്ചപ്പോൾ ഖാലത് ആയിഷ ബി പറഞ്ഞു ഉദ്ഖുലു ബിഹിൽ മസ്ജിദ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെയും കൊണ്ട് പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കുക ഹത്ത ഉസല്ലി അലൈഹി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനെ വേണ്ടി നിസ്കരിക്കട്ടെ എന്ന് ആരാ പറയുന്നത് ആയിഷ ബീവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മയ്യത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നു ഞാനും അദ്ദേഹത്തിനെ വേണ്ടി നിസ്കരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു ആ അവസരത്തിൽ സൗൻകിറകാലിക്കാലൈഹ അവിടെ വിമർശനമുണ്ടായി എന്തിന് പെണ്ണ് നിസ്കരിക്കുന്നതിനല്ല വിമർശനം ഉണ്ടായത് ഈ പള്ളിയിലേക്ക് മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പാടുണ്ടോ എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ അപ്പത്തിന് ഒരു തർക്കുണ്ടായി അവിടെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ കൂടിയ ആളുകൾക്ക് ഇത് പാടില്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ച ആളുകളോട് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ സത്യം ലഹദ് സല്ലാ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നബിദിരിനെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് അലബിനെ ബൈബ അഫിൽ മസ്ജിദി സുഹൈലിൽ വാഖിഹി സുഹൈലിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനും പള്ളിയിൽ വെച്ച് തന്നെ റസൂലുള്ള മയ്യത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെയും ചില ആളുകൾക്ക് സംശയം തോന്നിയപ്പോ ആയിഷാ ദേവി കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് കർശനമായ സ്ഥലത്തിലാണ് പിന്നെ കൊടുത്ത മറുപടി അവര് പറഞ്ഞു മാ അസ്രാന ജനങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു ധൃതിയാണ് ആളുകൾക്ക് ഇവരല്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ തർക്കിക്കാനും ഇവരല്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ആക്ഷേപിക്കാനും ഒക്കെ എന്ത് ധൃതിയാണ് ആളുകൾക്ക് അവരിതാ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു പള്ളിയിലേക്ക് ജനാദ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് എന്നെ ഇതാ അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നു എങ്കിൽ അവരെ പഠിക്കട്ടെ പള്ളിക്കകത്ത് വെച്ചാണ് സുഹൈലിന് വേണ്ടി റസൂലുള്ള നിസ്കരിച്ചത് എന്ന കാര്യം അവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ ഈ ഹദീസും നേരത്തെ കേൾപ്പിച്ച ഹദീസും മുസ്ലിമിന്റെ സഹീഹിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഈ ഹദീസിൽ നിന്നുണ്ട് ഒന്ന് സ്ത്രീകൾക്ക് അന്യപുരുഷന്റെ വയ്യത്തിന് വേണ്ടി നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാവുന്നതാണ് വിരോധമില്ല അങ്ങനെ സ്വഹാഭാ വനിതകൾ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പള്ളിയിൽ വെച്ചും ജനാദ നിസ്കരിക്കാം പുറത്തു വെച്ചും ജനാദ നിസ്കരിക്കാം പള്ളിയിലേക്ക് വയ്യത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നും ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നെജത്തായി അതുകൊണ്ട് ആ നെജത്ത് പള്ളിയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ അതിനെ തിരുത്തിക്കൊണ്ടത് അനുവദനീയമാണെന്ന് പ്രവാചകന്റെ കാലത്ത് തന്നെ സഹാബാക്കളിൽ പലരുടെയും മയ്യത്ത് പള്ളിയിൽ തന്നെ വിൻവരന്റെ അടുത്ത് തന്നെ വയ്ക്കുകയും എന്നിട്ട് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരിച്ചപ്പോൾ പള്ളിയിൽ വെച്ചാണ് ജനാദ നിസ്കരിച്ചത് എന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വേണ്ടി പള്ളിയിൽ വെച്ച് ജനാദ നിസ്കരിച്ചു എന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സ്വഹാബാക്കളിൽ നിന്ന് ആരും അതിനെ എതിർത്തിട്ടില്ല എന്ന് അതുകൊണ്ട് സ്വഹാബത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇജുമാൾ ഉണ്ട് അവർക്കിടയിൽ ഐക്യകണ്ഠേൻ അഭിപ്രായം പിന്നീട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏത് വിഷയത്തിൽ അലാ ജവാദിസ്തലാസ്തിരി പള്ളിയിൽ വെച്ച് തന്നെ അയ്യത്തിന് വേണ്ടി നിസ്കാരം നിർവഹിക്കാവുന്നതാണ് എന്ന് ഈ ഇപ്പോൾ വായിച്ചയു ധരണി ഹസത്തുല്ലഹദി നാലാം വാള്യം നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ പേജിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ഇനി സർഹ മുസ്ലിമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ومن قال به احمد ويسحاق قليل لك جنازه نمسكرك الانوذنيه ما انا لندن شافيقلديم അതേ പോലെ തന്നെ അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന അഹ്മദിന്റെയും ഇസ്ഹാഖിന്റെയും ഒക്കെ തെളിവ് ഈ ഹദീസാണ് എന്നാൽ അബൂ ഹനീഫ റഹ്മത്തുല്ലാഹി അലൈഹിയും ഇമാം മാലിക്കും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധമായ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ഇമാം മാലിക്കും അവർ പറയുന്നത് ലാ തസിഹു സ്വലാത്തു അലൈഹി ഫിൽ മസ്ജിദി എന്നാ പള്ളിയിൽ ചേരാനും ഈ നിസ്കാരം പാടില്ല എന്ന അഭിപ്രായപ്പെട്ട മധുബുകളുണ്ട് ഇമാം അബുഹനി പാറഹമുല്ലാഹിയിലെ ഈ അഭിപ്രായക്കാരനാണ് എന്നാൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടു വന്ന ഈ അതീസുകൾ ഒരു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഏതായാലും ജനാസ പള്ളിയിൽ വെച്ച് നമസ്കാരം നിർവഹിച്ചതിന് തെളിവുണ്ട് സഹാബാക്കരാം അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കറാഹത്തിൻ തന്ന വാദം നബിജയുമായി യോജിക്കുന്നില്ല 
അവിടെ വെച്ച് നിസ്കരിക്കൽ അനുവദനീയമാണ് എന്ന ശാസ്ത്രീയ മുതഹബാണ് സുന്നത്തുമായി യോജിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഈ ഇമാമത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും മർഹൻ ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആരാണ് ഇമാമ നിൽക്കേണ്ടത് അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഒരു ഭാഗം കർമ്മശാസ്ത്ര പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ തന്നെയാണ് വയ്യത്തുസ്കരിക്കാൻ ഇമാമ നിൽക്കേണ്ടത് എന്നാണ് മകൻ മരിച്ചാൽ പിതാവ് പിതാവ് മരിച്ചാൽ പുത്രൻ ഇങ്ങനെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആളുകളാണ് നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകേണ്ടത് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു എന്നാൽ വേറൊരു ഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക ഭരണമുള്ള സ്ഥലത്താണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേറ്റിലെ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ഗവർണർ ആരാണെങ്കിൽ അയാളോ അയാളുടേതായ പ്രതിനിധിയോ ആണ് ഇമാമായി നിൽക്കേണ്ടത് എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അതിനവർ തെളിവ് പറയുന്നത് അബു ഹാജി മൃദി അള്ളാഹു തലാൻഹു എന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇന്നിയിലെ ഷാഹിദിൻ ജോമാത്തൽ ഹസൻ അബുനാലി ഹസൻ റബി അള്ളാഹു തലാൻഹു മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അബു ഹാജിൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കുക ഇതല്ലായിരുന്നു നെബിജറ്റെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ നിർത്തൂലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നെബിജറ്റ് ചെയ്താണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് സഹോദരനായ ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു തലാൻ സ്ഥലത്തുണ്ടായിട്ടും ഹസന്റെ മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ എതിർപ്പ് നൽകിയത് സഹീദ് ബിൻ അള്ളാഹു സലി അള്ളാഹു തലാൻഹു ആയിരുന്നു ആരായിരുന്നു അന്ന് സഹീദ് ഓ സഹീദ് അമീർ ഉണ്ണൽ അൽ മദീന യോമൈദിൻ അന്നത്തെ മദീനയിലെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്നാണ് ഈ ഹദീഫ് ഹാക്കിമും ബൈഹസിയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് ബന്ധുക്കൾക്കല്ല ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റിലെ ഖലീഫക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവർണർക്കോ അദ്ദേഹം ഉത്തരവാദപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ആളുകൾക്കോ ആണ് ഈ തുനസ്കാരത്തിന്റെ മറ്റു നിസ്കാരങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഇമാമത്ത് നിൽക്കാൻ യോഗ്യത എന്നാൽ മറ്റൊരു വിഭാഗം പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ കുറുകാനും രക്തബന്ധുക്കളാണ് ചിലരിൽ ചിലരേക്കാൾ അർഹതപ്പെട്ടത് എന്നുള്ള തത്വം എല്ലായിടത്തേക്കും ബാധകമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുമായി രക്തബന്ധമുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഇമാമത്തിന് നിൽക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായം രണ്ടഭിപ്രായമുണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ എവിടെയാണ് ഏത് ഭാഗത്താണ് ഒരു മയ്യത്ത് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാൽ നിസ്കരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോ പുരുഷനാണെങ്കിലും സ്ത്രീയാണെങ്കിലും ഇമാമ് നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്തിന് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇമാമ് പുരുഷന്റെ മയ്യത്താണെങ്കിൽ അബൂഖാലിബുൽ സയ്യാസ് റബി അള്ളാഹു തലാ എന്ന് പറയുന്നു ഷഹിത്തു അനസ് ബിൻ മാലിക് ിന്റെ കൂടെ അദ്ദേഹം ഒരു ജനാസത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു പുരുഷന്റെ ജനാസയാണ് അദ്ദേഹം നിസ്കരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പുരുഷന്റെ തലയുടെ ഭാഗത്താണ് നിന്നത് മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മയ്യത്ത് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോ മയ്യത്തിന്റെ പുരുഷനാണെങ്കിൽ തലയുടെ ആ ഭാഗത്താണ് മയ്യത്ത് കെട്ടിലിന്റെ തലയുടെ ആ ഭാഗത്ത് പോയിട്ടാണ് ഇമാം നിൽക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ പരന്മാർ ഊപ്പിയ ഊപ്പിയ ജനാസ ചിമ്രാറ്റിൽ മീൻ കുറയി ആ മയ്യത്ത് അങ്ങോട്ട് എടുത്തു നീക്കിയപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മയ്യത്താണ് പിന്നീട് വന്നൊരു ജനാസയാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇതായതൊരു സ്ത്രീയുടെ ജനാസയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം നിസ്കരിച്ചു ആ മയ്യത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തോട് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗത്താണ് നിന്നത് അപ്പൊ ഈ കൂട്ടത്തിൽ വസീന ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അലാദിന് ചെയ്യാതെ അതുവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധ്യതയായ മനസ്സിനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്ത്രീയുടെയും പുരുഷന്റെയും ജനാദയുടെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അനസൃതി വിവാഹു തലാൻ നിസ്കരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് സംശയം അദ്ദേഹം അവിടെ വെച്ച് തന്നെ ചോദിച്ചു പുരുഷന്റെ മയ്യത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിന്ന് അതേ സ്ഥലത്തും സ്ത്രീയുടെ മയ്യത്താണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിന്ന് അതേ സ്ഥലത്തും നിസ്കരിക്കണമെന്നത് രവിതിരിമേനിയില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന സഹാബിയോട് ചോദിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അതെ ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യായി ചോദ്യകർത്താവ് ജനങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു യഷ്പതു നിങ്ങൾ ഈ സംഭവം മനഃപ്പാഠമാക്കി വെക്കുക ഇതാണ് ത്രിവിചര്യ എന്ന് അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കും 
ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابو داوود الترمذي ابن ماجه صحابي بيهقي ادلهم اي سംഭവം ريبورت ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ان രണ്ടാമത്തെ ഹദീസ് സമറത് ബിൻ ജുന്ദബ് റളിയല്ലാഹു തആല എന്ന് പറയുന്ന സഹാബിയാണ് സല്ലൈത ഖൽഫൻ നബിയ്യ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വസല്ല അലാ ഉമ്മിക ബിൻ മാത്തത്ത വഹിയ നുഫസ ഫഖാമ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ബിസ് സലാത്തി അലൈഹ വസഹ ബുഖാരി മുസ്ലിം അബൂ ദാവൂദ് നസായി തിർമിദി ഇബ്നു മാജ എല്ലാ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഈ പ്രസിദ്ധമായ ഹദീസ് സ്ഥലം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നബിദിരി മേനിയുടെ പിന്നിൽ നിസ്കരിച്ചു അപ്പോൾ അവർ ഉമ്മുക്കാഴ്ബ് എന്ന സ്ത്രീക്ക് വേണ്ടി ജനാദ നിസ്കരിച്ചു റസൂലുള്ള ഉമ്മുക്കാഴ്ബ് പ്രസവത്തിൽ തന്നെ മരിച്ച സ്ത്രീയായിരുന്നു പ്രസവം അതോടുകൂടെ തന്നെ അവർ മരിച്ചു ജനാദയുടെ മധ്യഭാഗത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നിസ്കാരം നിർവഹിച്ചത് എന്ന് സഹീഹായ ഹദീസുകളിൽ കാണും തന്നെയുമല്ല മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിൽ വേറെ ചില ഹദീസുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും റസൂൽവ പറഞ്ഞു ഏതെങ്കിലും ഒരു മയ്യത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി ആ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സമൂഹം നിസ്കരിക്കുന്നു നൂറാളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയില്ല നൂറാൾ നിസ്കരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു കുഞ്ഞം പറഞ്ഞു മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം മുസ്ലിമിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഹദീസിൽ മാമിൻ റജുലിൻ മുസ്ലിമിൻ യമൂത്തു ഫയപ്പൂമ അലാ ജനാസതിഹി അർബഴൂ റജുലൻ ലാ യുശ്രിഖൂന ബില്ലാഹി സൈഅാ ഇല്ലാ ശഫഅഹുമുല്ലാഹു ഫീഹി മുസ്ലിമായ ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനാസക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ നാൽപ്പത് ആളുകളെ കിട്ടിയാൽ എങ്ങനത്തെ നാൽപ്പത് തവറുകളല്ല കാനേഷുമാരി മുസ്ലിമീങ്ങളല്ല മാപ്പള പേരുള്ളവൻ മാത്രല്ല മേത്തുസ്കരിക്കാൻ അറിഞ്ഞൂടാത്തവനല്ല എന്താണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പഠിക്കാത്തവനല്ല അള്ളാഹുവിൽ ഒന്നിനെയും പങ്കുചേർത്തിട്ടില്ലാത്ത ശരിയായ മുവഷിത് ശരിയായ വിശ്വാസികളായ നാൽപ്പത് ആളുകൾ ഒരാൾക്ക് ജനാദ നിസ്കരിക്കാൻ കിട്ടിയെങ്കിൽ ആ മയ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ മനുഷ്യന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥന അഹ്മാനായ റബ്ബ് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയില്ല എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പറയുന്നു അപ്പോ ഇതൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് ഈമാനോടെ മരിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവരിലെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാൻ ഇത് കാരണമാകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ചില ഹദീസുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും ചില ഹദീസുകളിൽ കാണാം ഉള്ളത് തന്നെ മൂന്ന് സ്വപ്പാക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് അതിനെന്താണ് തെളിവ് മാലിക് ബിൻ ഹുബൈറാർ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം മരിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി മൂന്ന് സ്വസ്ഥായ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മൂന്നണികൾ നിസ്കരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപം പൊറുക്കപ്പെടാതിരിക്കുകയില്ല എന്ന് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ളത് മൂന്നാക്കി വെടിക്കൽ നല്ലതാണെന്ന് മുൻഗാമികളായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതായി കാണാൻ സാധിക്കും ആ കൂട്ടത്തിൽ പ്രമുഖനാണ് ഇമാം മാലിക് റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി പ്രകാന മാലിക് ഈ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനാസയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി എത്തിച്ചേർന്ന ആളുകൾ കുറവാണെങ്കിൽ ആ ആളുകളെ മൂന്നായി വിഭജിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇമാം മാലിക് റഹമത്തുല്ലാഹി അലഹി എന്ന് മറുസദ് ബിൻ അബ്ദുല്ലാഹി ലതിനി പറഞ്ഞതായി അബൂദാബൂദിലും തുറുമുതിയിലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇത് ആ വിഷയത്തിൽ ഒരു മൂന്ന് സ്വസ്ഥായി മാറ്റുന്നുവെങ്കിൽ വിമർശിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അല്ല ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു നിസ്കാരത്തിന്റെ രൂപത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് നിസ്കാരം ഈ നിസ്കാരം ജോറായിട്ട് നടക്കും എല്ലായിടത്തും പക്ഷെ അത് അറിയണോരു വളരെ ചുരുക്കാണ് ഏറ്റുസ്കരിക്കാൻ അറിയോ ആ അറിയും എന്താ ഒന്നാമത് തീര് അതെന്താ ഒന്നാമത് തീര് പാർട്ടി ഓതണം ആ എന്താ രണ്ടാമത് തീര് അതെന്താ സലാത്ത് ചെയ്യണം ഏതാ സലാത്ത് അസഹ്യാത്ര സലാത്തിന് ആ പോട്ടെ എന്നാ മൂന്നാമത്തെ തീരോ അതിലെന്താ ധാരിക്കണം അതെന്താ അത് മൂലമേ ഞാൻ കുറച്ച് എന്ത് പറഞ്ഞുതരാം അത് കുറച്ച് കേട്ട അത് എനിക്ക് അവർ നിസ്കരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളെ മുമ്പെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ തെറ്റിന്ന് അറിയും എന്താ അത് പാർട്ടി ഓതുമ്പോൾ തെറ്റുന്നില്ല സലാത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ തെറ്റുന്നില്ല കൃത്യമായി അത് രണ്ടും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് തന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറയാൻ മതി അത് ഡൗട്ട് ബാക്കിയാണ് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ അറിയുന്നില്ല അത് നിസ്കാരം എല്ലാവരും നിസ്കരിച്ചു ആരും കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എന്താ പറയണു അതുകൊണ്ടൊരു പ്
മൂന്നാമത്തതിലും നാലാമത്തതിലും ഒക്കെ പ്രാർത്ഥനകൾ എങ്ങനെ നിർവഹിക്കണം എന്ന് കൃത്യമായി നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനിയും അത് പഠിക്കാതെ നമ്മൾ നടത്തരുത് എപ്പോഴാ അതുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നലേ അറിയോ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു എന്ന് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ വിഷമൊന്നും തോന്നില്ല സ്വന്തം ബന്ധത്തിന് ആരെങ്കിലും ആണ് മരിക്കുമ്പോൾ പാപ്പ മരിച്ചു ഉമ്മ മരിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു മരിക്കണ സമയത്ത് മയ്യ സുസ്കാരം സുസ്കാരം നിർവഹിക്കപ്പെടുമ്പോ കരയാണ് ഉത്തരണ്ട് എന്താ കാരണം മോനെ നീ മാമക്ക് ഏയ് മോന് ധൈര്യല്ല എന്താ ധൈര്യക്കിട് കയ്യും കാലും വറക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല അറിയില്ല ഒന്നതിനുണ്ടാവും രണ്ടാമത്തത് അറിയില്ല അവ എന്താ പ്രാർത്ഥനകളൊന്നും അധികം ആളുകൾക്കും അറിഞ്ഞൂടാ നിസ്കാരം എന്താണ് മയ്യത്ത് നിസ്കാരം അറിഞ്ഞൂടാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായി നമ്മളത് പഠിക്കുന്ന വേണം നിസ്കാരത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏതാണ് മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അതിന്റെ കാതലിൽ മയ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് അതറിയാൻ ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് മയ്യത്ത് നിസ്കാരാണ് സാധാരണ പാത്തിയും കലാത്തും ചൊല്ലിയിട്ട് മയ്യത്തിന് എന്തോ കിട്ടുമോ ഇല്ല മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ കാതൽ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കലാണ് അത് പഠിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നബിസ്വല്ലം ബാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമിന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ രൂപം നാല് തെറ്റിപീരുകളാണ് നബി ജനാസക്ക് വേണ്ടി നിർവഹിച്ചിരുന്നത് അബൂ ഹുറൈലാഹു കലാനുഹുലെന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അവരെയും <laughs> നാല് തെക്കുതീർ ചെല്ലുകയും ചെയ്തു എന്ന് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുന്നു നാല് തെക്കുതീർ നാല് തെക്കുതീറാണ് ചൊല്ലിയത് എന്ന് അബോ ഹുറാഹു തല എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ നാല് തെക്കുതീറാണ് മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിനുള്ളത് ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ഇതാണ് പിന്നെ അഞ്ചും ആറും ഏഴും ഒമ്പതും വരെ തെക്കുതീറുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നാലാണ് പ്രബലവും ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അഭിപ്രായവും സർവാംഗീകൃതവുമായ നിസ്കാരത്തിന്റെ രൂപം എല്ലാ തെക്കുതീരുകളിലും കൈ ഉയർത്തുന്നോ വേണ്ടേ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷവും പറയുന്നത് തെളിവുമായിട്ട് യോജിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചപ്പോ എല്ലാ തെക്കുതീരുകളും കൈ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അത് അതാണ് ഹദീസുമായിട്ട് യോജിച്ചത് ആ അഭിപ്രായത്തിനാണ് കൂടുതൽ പിൻബലമുള്ളത് ഇനി ഒന്നാമത്തെ തെക്കുതീരിൽ നമ്മളെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതി അള്ളാഹു അക്ബർ തെക്കുതീർ ചൊല്ലി സാധാരണ നിസ്കാരത്തിൽ കൈ വെക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അതീസിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ടതുപോലെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നെഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് കൈ കെട്ടി നിന്ന് ആദ്യം ചൊല്ലണം പാത്തിഹയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം അനുപിനെ അബ്ദുള്ളാഹുബിനെക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചു ഇത് പാത്തിഹയോദി കാര്യം കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം എന്റെ പിന്നിലുള്ള ആളുകളോട് പഠിപ്പിച്ചു ലിതാലമു അന്നഹോമിന് സുന്ന ഇത് ഇങ്ങനെ പാത്തിഹയോദൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ തെരിയേൽപ്പെട്ടതാണെന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കുവാനും പഠിപ്പിക്കുവാനും കൂടിയാണ് ഞാനിത് നിർവഹിച്ചത് അഥവാ കുറച്ച് ഉറക്ക ചൊല്ലിയത് അതിനു വേണ്ടിയാണ് നൃത്തം ഞാൻ ഉറക്ക ചൊല്ലിയിലാണ് ഇടേണ്ടത് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തതിൽ പാത്തിഹയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് ഉറക്ക അന്നത് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചൊല്ലി പതുക്കെയാണ് ആ വിഷയത്തിൽ നിബിജയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ തെക്കുതീരൽ ഒന്നാമത്തെ ചൊല്ലി പാത്യഹ ചൊല്ലി ഇനി അള്ളാഹു അക്ബറിന് കൈ കഴിച്ചു കെട്ടി രണ്ടാമത്തെ എന്തു വേണം പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തോട് പ്രവാചകന്റെ ഒരു സ്വഹാബി പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ജനാസനസ്കാരത്തിന് ഒന്നാമത്തെ ചൊല്ലുകയും ഒന്നാമത്തെ കുതിയേറിന്റെ ശേഷം പതുക്കെ പാത്തുകയോതുകയും പിന്നീട് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പേരിൽ ചെല്ലേണ്ടത് സലാത്ത് ചെല്ല ഏതാണ് സലാത്ത് പ്രവാചകന്റെ പേരിൽ സലാത്ത് ചെല്ലാൻ സ്ഥിരപ്പെട്ട ഏത് സലാത്തുകളും നിർവഹിക്കാവുന്നതാണ് എബിജിരയിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട സലാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധിയുള്ളതും ഏറ്റവും പ്രചാരത്തിലുള്ളതും നിർവാഹീകൃതവുമായ സലാത്താണ് സംസ്കാരത്തിന്റെ അത്തഹിയാത്തിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്നു സലാത്ത് ഗുഹാരിയിലും മുസ്ലിമിലും ഒക്കെ നിവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് അള്ളാഹുമ്മീദും
ഇതാണ് ഏറ്റവും സ്ഥിരപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധമായ ലിപിതിരിമേനിയുടെ പേരുള്ള സലാത്തിന്റെ രൂപം ആ സലാത്ത് നിർവഹിക്കും പിന്നെയും വീണ്ടും കൈ കെട്ടിയിട്ട് എന്തു വേണം പിന്നെ നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായി ജനാസക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ജനാസക്ക് വേണ്ടി അവൻ ദ്വായെ ആത്മാർത്ഥമാക്കണം പിന്നീട് വരുന്ന തക്ബീറുകളിൽ ഖുറാനും പിന്നെ തക്ബീറുകളിൽ ഓതേണ്ടതില്ല പിന്നെ ചൊല്ലേണ്ടത് പാത്യഹയോധിയും സലാത്തും ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തക്ബീറുകളിൽ മയ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് ഈ ഹരീത്ത് അൽ ഉമ്മ ഇമാം ഷാഫിയുടെ അൽ ഉമ്മ എന്ന കിട്ടാതിൽ ഒന്നാം വാള്യം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പേജുകളിൽ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോ പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തെക്കുവീരുകളിലുള്ള ദ്വാരപ്പറ്റി ലഭിച്ചുള്ളതാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ മയ്യത്തിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുമ്പോ നിഷ്കളങ്കമായി നിർവഹിക്കണം മനസ്സിൽ കട്ടി ആസ്വാർത്ഥമായി അള്ളാഹുവിനോട് ഇദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി കേണപേക്ഷിക്കണം എന്ന് മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിലെ ദ്വാരയെ സംബന്ധിച്ച് ലഭിച്ചുള്ളതാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം പ്രത്യേകം നിർദ്ദേശിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു വിഷയം നമുക്കൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ തെക്കുബീർ ചൊല്ലിയാൽ ഇന്ന പ്രാർത്ഥന നാലാമത്തെ തെക്കുബീർ ചൊല്ലിയാൽ ഇന്ന പ്രാർത്ഥന എന്നിങ്ങനെ കൃത്യമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനകളൊന്നും നിബിയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇന്ന പ്രാർത്ഥന മാത്രമേ ഇതല്ലാവൂ പ്രാർത്ഥനയുടെ പല രൂപങ്ങളുമുണ്ട് ഏത് പ്രാർത്ഥനയിട്ടല്ല മറ്റൊന്ന് നാലാമത്തെ തെക്കുബീരിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തലാം കിട്ടണമെന്നൊരു ധാരണയുണ്ട് അതും തെറ്റാണ് നമുക്ക് സൗകര്യവും സമയമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നിർവഹിക്കാം എങ്ങനെ ദീർഘമായി തന്നെ നാലാമത്തെ തക്ബീറിലും പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ മൂന്നിലും നാലിലും ഏത് പ്രാർത്ഥനകളും എല്ലാം എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും കൂടി നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യാം അതിന്റെ ലക്ഷ്യം നെയ്യത്തിന് വേണ്ടി ആത്മാർത്ഥമായി ദ്വാര നിർവഹിക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളതാണ് ഔഫുബിനുമാരിക്കാഹുസലാഹുവിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ വിഷയത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ദ്വാ അതാണ് പ്രചാരത്തിലുള്ളത് അതാമ്പൾ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കാളുകളും അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആരെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായി ചൊല്ലി പഠിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരു ജനാസക്ക് വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചപ്പോൾ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നൊരു സഹാബി പറയുന്നു എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ും <laughs> ചില റിപ്പോർട്ടുകളിൽ ഒന്നും കാണാം അതും ശരിയാണ് എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് നിബിതിരിമേനി നിർവഹിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു ഇത് നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പഠിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകളുടെ പരിഭാഷ സഹിതമുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിതരണം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടാൻ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചു വാങ്ങാം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതീതിയിൽ സ്ഥിരപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനകളുടെ അർത്ഥ സഹിതം ഇവിടുന്ന് ഫ്രീ വിതരണം നടത്തുന്നുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചു വാങ്ങണം അതിലൊക്കെ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നും കൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു അള്ളാഹുവേ ലഹു ഈ സഹോദരനെ പുറത്തു കൊടുക്കണമേ ഈ മയ്യത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കണമേ വരഹംഭൂ അദ്ദേഹത്തോട് കരുണ കാണിക്കണേ റബ്ബെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വീഴ്ചകൾ നീ കൊടുത്ത് മാപ്പ് കൊടുക്കണം അദ്ദേഹത്തോട് മാപ്പാക്കണേ തപ്പുരാനെ അക്കിരിഞ്ഞുതലഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിരുന്ന് സൽക്കാരം നീ നല്ല നിരക്കാക്കണേ റബ്ബെ മധുഹലഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവേശന സ്ഥലമായ കബുർ അള്ളാഹുവേ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ കബർ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനത്തിനനുസരിച്ച് ചുരുങ്ങും കൂടുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ കാഴ്ചയിലല്ല ലോകം അങ്ങനെയാണെന്ന് റസൂള്ള പഠിപ്പിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പഠിച്ചോനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവേശന സ്ഥലം നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണം അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് പടച്ചോൻ ഇനി കൈ വൃത്തിയാക്കണം അഴുക്കിൽ നിന്ന് വെള്ളവസ്ത്രത്തെ എങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നുവോ അതേപോലെ തമ്പുരാനെ ഈ മയ്യത്തിന്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നീ അദ്ദേഹത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കണേ ഉദാഹരൻ ഭൈറമ്മിൻ്റെ ദുന്യാവിലെ ഒരു വീട് വിട്ടേച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മയ്യത്ത് പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വളരെ ആറ്റുനോക്കിണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വീട് അതാ ദുന്യാവിൽ ബാക്കിയിട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നു പടച്ചോനെ അദ്ദേഹത്തിനുള്ള വീടിനേക്കാൾ ന
വാഹുലൻ ഭൈറം മിന്നഹിലിഹി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ വിട്ട് ഏറ്റുകൊണ്ടാണ് റബ്ബെ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇവിടുത്തെ കുടുംബത്തേക്കാൾ ഹൈറായ ഒരു കുടുംബത്തെ നീ നൽകണേ ാണ് ശിക്ഷയുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് റസൂർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കബറിന്റെ ശിക്ഷയിൽ നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തനെ റബ്ബേ നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്നും നീ പയ്യത്തിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണമേ എന്നിങ്ങനെ നബി പ്രാർത്ഥിച്ചു പോന്നു ഇത് കേട്ടു നിന്ന് സഹാബത്ത് പറയണപ്പെട്ട ആ മയ്യത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിലും ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കുറിച്ചു പോയി റസൂലുള്ളാടെ ഈ പ്രാർത്ഥന ആ പ്രാർത്ഥന എനിക്കിട്ടെങ്കിലും ഞാൻ അറിയിച്ചു പോയി അത്ര അർത്ഥവത്തായ പ്രാർത്ഥന നമ്മളിത് അറിയണോരനൊരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അർത്ഥം വല്ലതും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അർത്ഥം വല്ലതും നമ്മൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അർത്ഥം തട്ടുമ്പോഴാണ് അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ തട്ട അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ അർത്ഥസേഹം നമ്മൾ പഠിക്കണം അതൊരു പ്രാർത്ഥന ഇതാണ് ഇത് പ്രസിദ്ധി ആർജിച്ച ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇനി ഇതല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പ്രാർത്ഥന അബൂ ഹുറൈറാഹു തലാൻ പറയുന്നു ഇസ്ലാം <laughs> ഞങ്ങളിലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കും മരിച്ചു പോയവർക്കും നീ കൊടുത്തു കൊടുക്കണം ഞങ്ങളിലെ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കും മരിച്ചവർക്കും നീ കൊടുത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഹാജരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കും ഹാജരാവാതെ ഇവിടെ സ്ഥലത്തില്ലാത്ത വിദേശികൾക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളിലെ ചെറിയവർക്കും ഞങ്ങളിലെ വലിയവർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ ഞങ്ങളിലെ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹുമ്മ നീ ഞങ്ങളിൽ ആരെയാണ് ജീവിപ്പിക്കാൻ ജീവിക്കാൻ വിടുന്നതെങ്കിൽ മുസ്ലിമായി തന്നെ നീ അവനെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കണേ മുസ്ലിമായി തന്നെ ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് അവന് കൊടുക്കണേ ഒമൻ ഞങ്ങളിൽ നീ ആരെയാണ് മരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈമാനോടുകൂടെ നീ അദ്ദേഹത്തെ മരിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുമല്ലാത്തഹരിമ്നാഹുവേഹത്തിന്റെ പ്രതിഫലത്തെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തടയരുത് തമ്പുരാനെ ഈ മനുഷ്യന്റെ മരണശേഷം ഞങ്ങൾ പിഴച്ചു പോകാൻ കാരണമാകുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനവും ഞങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാതെ ഈ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യണമേ ഇതാണ് ആ പ്രാർത്ഥന ഇതും സഹിയായ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇതും നിർവഹിക്കാവുന്നതാണ് മൂന്നാമത്തൊരു പ്രാർത്ഥന ഒരു ജനാസക്ക് വേണ്ടി റസൂള്ള നിസ്കരിച്ചപ്പോ നബി ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹുമ്മ ഇന്ന പുലാനബിന് പുലാൻ നിന്റേതായ സംരക്ഷണത്തിലാണ് നിന്റെ അയൽപ്പക്കത്തേക്കാണ് അവൻ പുറപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേറമ്പേ നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തണം ഈ കരാറുകൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നവനും സത്യത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അദ്ദേഹത്തോട് കരുണ കാണിക്കണേ റബ്ബേ ഇന്ന കാന്തൽ തമ്പുരാനെ നീ അത്യധികം പൊറുക്കുന്നവനും അങ്ങേയറ്റം കരുണ ചെയ്യുന്നവനുമാകുന്നു പല നിലക്കും പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഏതും നിർവഹിക്കാം ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണാണ് സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് പഠിക്കുക അർത്ഥസേഹം പഠിക്കുക സംശയം ഉണ്ടാകും പെണ്ണാണെങ്കിൽ ഹാ എന്ന് പറയണോ അള്ളാഹു മഹപ്പുരുലഹുവും ആണുങ്ങൾക്കാണല്ലോ പറയാ പെണ്ണാകുമ്പോ അള്ളാഹു മഹപ്പുരുലഹാങ്ങനെ പറയണോ വേണ്ട മയ്യത്തിനെ അവിടെ ഉദ്ദേശമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു മഹപ്പുരുലഹു ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഒക്കെ അള്ളാഹു മഹപ്പുരുലഹു റഹംഹു എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഇനി നാലാമത്തെ പ്രതിയിൽ ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഏത് പ്രാർത്ഥന ഈ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഏതും അതിലും ചൊല്ലാം 
ഹജ്ജോ ഒന്നാമത്തേൽ ആദ്യം പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തേൽ ഇതില്ല ചിലപ്പോ നമുക്കൊരു ധാരണയുണ്ട് അള്ളാഹു മലാ സഹരിമിന അഗ്രഹു അല തൊഴിലന പഴതഹു എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് പറയാ നേരത്തെ കേട്ട ഹദീസ് ഭാഗം മാത്രമേ പറയാവൂ എന്നില്ല ആ പ്രാർത്ഥന മുഴുക്കെയും അതിൽ നിർവഹിക്കാം അപ്പൊ മൂന്നാമത്തതിലും നാലാമത്തതിലും ഏത് ഏത് എന്ന പ്രാർത്ഥന കണിഷ്ടമായി ഹദീഫിൽ വരാത്തതുകൊണ്ട് പല പ്രാർത്ഥനകൾ പഠിച്ചു വെച്ച് മൂന്നാമത്തതിലും നാലാമത്തതിലും പല പ്രാർത്ഥനകളും നിർവഹിക്കുക അവസാനത്തെ രണ്ട് തെക്കുതീരിലും പ്രാർത്ഥനയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത് എന്ന നിബന്ധന മാത്രമേയുള്ളൂ ഇമാം നൗവി റഹ്ബാഹി അലി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർക്കും പരിചയമുള്ളതിന് എതിരായി നാലാമത്തെ തെക്കുതീരിൽ ആരും അധികം പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല എന്നാൽ ആ പരിചയത്തിനെതിരായി നാലാമത്തേതിൽ പ്രാർത്ഥന ദീർഘിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് എന്നതാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അഭിപ്രായം എന്ന് റിയാദ് സാലിഹിന്റെ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ പേജിൽ നമുക്ക് ഈ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോ ഇതാണ് ആ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ചില ഹരീതിൽ പ്രത്യേകം അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇനി പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി കുട്ടിയുടെ മയ്യത്താണ് നിസ്കരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഇങ്ങനെ പറയണം അള്ളാഹുമാതാപിതാക്കൾക്ക് പരലോകത്തേക്കുള്ളൊരു സൂക്ഷിപ്പ് മുതലായിട്ട് അവർക്കൊരു മുന്നേറ്റമായിട്ട് അവർക്ക് നാളെ പരലോകത്തേക്കുള്ള ഒരു മറ്റൊരു നിലക്കുള്ള സമ്പത്തായിട്ട് ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു പാഠം എന്നോണവും അവർക്കൊരു ഉപദേശം എന്നോണവും അവരുടെ ഒരു ശുപാർശക്കാരനായും ഒക്കെ ഈ കുട്ടിയെ നീയാക്കേണമേ തുമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ ഈ മാതാപിതാക്കളുടെ തുലാസ് ഈ കുട്ടിയുടെ മരണം കാരണത്താൽ അവർ ക്ഷമിച്ചതുകൊണ്ട് അവരുടെ തുലാസിനെ ജനം കൂട്ടണേ തുമ്പുരാനെ ഈ കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ കുട്ടിയുടെ മരണത്തിന്റെ കാരണമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങൾ നീ ഇല്ലാതെയാക്കി അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നീ ക്ഷമ ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കേണമേ തമ്പുരാനേ എന്ന് കുട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നിസ്കരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ പ്രത്യേകം പറയാനും ഇങ്ങനെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ശേഷം നാല് പ്രാർത്ഥിച്ചു തീർന്നു നമ്മൾ എന്താണ് കൊല്ലേണ്ടതെന്ന് പഠിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നിർവഹിക്കേണ്ടതെന്ന് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് സലാം വിളിച്ച ഏതുപോലെ എന്ന് ഭയഹത്തി കാണാൻ സാധിക്കും സാധാരണ പർദ്ദസ്കാരത്തിന് സലാം വിളിക്കും പോലെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും സലാം വിളിക്കണം അസ്സാം വലൈക്കും റഹമത്തുള്ള അസ്സാം വലൈക്കും റഹമത്തുള്ള എന്നാൽ ഒന്നുകൊണ്ടും മതിയാക്കാവുന്നതാണ് ഒറ്റ സലാം വിളിച്ചതായിട്ടും ഹദീഫിലുണ്ട് അന്ന റസൂൽ പുസ്തകത്തിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ പേജിൽ പറയുന്നു രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും സലാം കൂട്ടലാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം സമയത്തിലും റസൂറുകളാണ് സമ്പ്രദായം ഒറ്റ ഭാഗത്ത് മാത്രം വീട്ടുന്നതിനും വിരോധമല്ല അറമില് പോയിട്ട് നിസ്കാരം കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും റഹമത്തുള്ള എന്ന് ഒറ്റ സലാം വീട്ടിലേക്ക് എഴുതാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതൊരു തെറ്റല്ല ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം സലാം വീട്ടുന്നതും സുന്നത്തിന് വിരുദ്ധമല്ല അനുവദനീയം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും സലാം വീട്ടിലാണ് ഒബറ കാത്തുഹു എന്ന് പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഭിന്നതയുണ്ട് സഹിയായ അതീസുകളിൽ നിന്നും അസ്സലാമു അലൈക്കും റഹമത്തുള്ളി ഒബറ കാത്തുഹു എന്ന് പറഞ്ഞതായി സ്ഥിരപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് സൂക്ഷ്മമായി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിച്ചറിഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ഒബറക്കാത്തുഹു എന്ന് പറയാമെന്ന അഭിപ്രായപ്പെട്ട ആളുകളും ആ വിഷയത്തിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ ഭിന്നാഭിപ്രായമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ജനാസംസ്കാരത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒന്ന് രണ്ട് സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അതും അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് സംശയങ്ങളും പിന്നെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള മറ്റുള്ള ചോദ്യങ്ങളും എല്ലാം കൂടി ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ക്ലാസിൽ വിശദമായി മറുപടി പറയുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുഹാന രൂപത്താഴ അവന്റെ ദീനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചകൻ കാണിച്ചിരുന്ന രൂപത്തിൽ വിവാദത്തുകൾ നിർവഹിക്കുന്ന നല്ലവരിൽ അമ്മയെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി മാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അറിഞ്ഞും മറിയാതെയും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ സുഷ്ടങ്ങളും വഫൂർ റഹീമായ തെമ്പുരാൻ നമുക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് മാപ്പ് നൽകുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ പശ്ചാത്താപവും സൗഭയും അള്ളാഹു സുഹാന രൂപത്താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ രോഗികൾക്കുള്ള ശിഫയും സുഖവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ 
ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബാദികൾക്കും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുറബനാസബൽ <Sessizlik> 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 <Sessizlik>